就是猫先生。我再给你最后三秒钟，再不出现我可就不等了。三、二、一，打道回府。又到还款日了，哦，算了算了算了，就再等你十分钟，十分钟之内再不出现，立马走人，绝不为五斗米折腰。你是在找我吗？你就是猫先生。剧中物容易致命，所以我比较在意。刚才没看到电话，不好意思。哎呦，没事儿。给。你们的服务包满意吗？那当然。我只喝手冲咖啡。是你叫的沈凤吗，亮女？对。来，好，谢谢啊。那那好，谢了。不好意思啊，让您久等了。麻烦你了。不麻烦，不麻烦，顾客就是上帝嘛。刚做好的，尝尝吧。太酸了，给。太苦了。好。嗯。还是不够。先生。您不觉得您事儿有点多吗？我付钱，你负责，这很公平。我看你是在这儿没事找事儿吧？我这些成本加起来可快三百块了。那就是还有的赚了。或许我再补个差评。钻石会员的杀伤力应该还不错。怎么这么倒霉啊？遇到你这种人，伺候。再见，不是，再也不见。进，陈总。请问你是怎么找到他的？是他自己跑到我店门口的，还把附近流浪猫都给揍了一顿。是吗？嗯。哎，我们刚见面，你怎么知道我叫什么？能煮出那么难喝的咖啡，我自然要知道这家店请的人叫什么。互相伤害是吧？恕不奉陪。尝尝吧。怕可以不喝，喝完记得付剩下的一万块。嗯，居然这么好喝！我倒是要问问吴小姐，你为什么要偷走我家猫？我千里迢迢来绑架一只大胖猫，你在逗我吗？
再说，你家藏在连外卖都找不到的地方，我怎么偷？虽然上午我们是闹了一次矛盾，但就算要绑架你家猫威胁你，我也不至于真人出镜吧？从我家到你的猫咖，路程很远，车程都要一个小时。请问班是怎么主动找到你的？还有猫咖最大的股东也就是你的合伙人，至今三次未及时缴纳房租，而这个月至今未缴。现在的你。很缺钱，照你这么说，全中国百分之九十的人都缺钱，我们集体打进银行吗？安是猫里少有的方向感差，天生的路痴嘛，所以是他求我带他过来的。求你帮忙，靠猫爪占卜吗？对啊，他们都很愿意跟我说话的。我听说有一款猫语 app， 可以专门翻译猫狗们的叫声。你就是靠这个坑蒙拐骗，专门忽悠客户的吧？古埃及法门的占卜师，你后背左侧蝴蝶骨控制。你脱衣服。你家猫跟我说，你右肩背上有一颗痣，你不脱我怎么求证啊？加艺术家，脸盲症。还有，你这个房间里放了这么多唱片，其实你根本就不喜欢古典音乐。大学期间经常一个人偷偷练 rap， 但是唱的太难听，连猫都听不下去。这些纯粹是为了忽悠你父母。哦，对了，你还是个脸盲。之所以在女孩面前都是高冷面瘫，是因为你根本分不清他们是谁。哦，唯一有一个你能认清脸的是一个女明星，你微博大号还是人家死忠粉。那女明星是那个那个手机到账一万元。嗯、我为之前的唐突向吴小姐道歉，这次的事到此为止。小胖猫，我要走喽！你以后不能再离家出走了，听到没？哎，嗯，你手镯上的蓝银花很有特点嘛。吴小姐，我再跟你做个交易，比送猫回来还要高的报酬。什么交易啊？买你七天时间。这七天之内，你只属于我。